Брюссель – епіцентр європейської політики. Тут, за 6 тисяч кілометрів від Вашингтона, політики з тривогою дивляться за Атлантичний океан. Американська передвиборча кампанія викликала у європейців багато запитань. Що станеться з американськими солдатами в Іраку? Який план перемоги над терористами з ісламської держави? А який план щодо Росії? Є дуже багато важливих тем для обговорення. Однак схоже, що все скочується до скандалів з імейлами Клінтон та любовними пригодами Трампа. Я не можу уявити, що Трамп стане президентом Сполучених Штатів. Я справді не знаю, що ще сказати. До таких виборів європейці не звикли. І цього разу результат є дуже важливим, тому що він матиме великий вплив на весь світ. Залишається відчуття, що у Трампа ще є шанс на перемогу. Більшість європейців вважають його соціопатом і точно не тим кандидатом. Важлива не лише тональність кандидатів, а й зміст їхніх промов. Трамп і Клінтон, обидва кандидати, атакували стратегію Обами щодо вільної торгівлі. Роботи над трансатлантичною угодою про вільну торгівлю з ЄС поки відкладено. Мій меседж для всіх робітників тут, у Мічигані і по всій Америці наступний. Я зупиню будь-яку торгівельну угоду, яка загрожуватиме робочим місцям. Актуальним залишається і питання безпеки. Європі потрібен надійний партнер у вирішенні конфліктів на Близькому Сході та у взаємодії з Москвою. Однак Дональд Трамп вже дав зрозуміти, що у разі його перемоги США мають докорінно переглянути старі відносини з партнерами. Якщо Трамп виграє, це буде потужним сигналом пробудження для європейців. Тому що міжнародна політика постане у цілком новому світлі. Трамп уже заявив, якщо його виберуть, ми матимемо маргінального і націоналістичного президента. Це не добрий меседж для світу. Американська виборча кампанія – це завжди велика подія для Європи. Тут стежать за кожним перезавантаженням трансатлантичних відносин. Однак на цих виборах європейці у Брюсселі та й на всьому континенті дивляться у бік Америки особливо уважно.